Der Mann auf dem Mond. Der Mensch hat so eine Tendenz dazu, dass er seinen eigenen Zustand mit dem Zustand anderer Leute vergleicht. Das heißt, im Moment, wo du in einem Raum bist mit lauter Millionären, wirst du dir ziemlich arm vorkommen. Wenn du in einem Raum bist mit Leuten, die nicht sonderlich viel verdienen, wirst du dir, wenn du ein normales Einkommen hast, ziemlich geldig vorkommen. Wenn du in einem Raum bist mit sportlichen Leuten und du bist selber nicht sportlich oder okay sportlich, dann wirst du dir unsportlich vorkommen. Genauso umgekehrt. Wir haben eine geistige Tendenz dazu. Das ist psychologisch in uns ähm, fest verankert, dass wir unsere, uns, unseren eigenen Zustand viel mehr durch Vergleiche als durch innere Referenz nutzen können. Und das hat Vor- und Nachteile. Und wir konzentrieren uns logischerweise auf die Vorteile und wie du diese Tendenz nutzen kannst, um um Probleme zu überwinden und um letztendlich weiterzukommen. Der Mann auf dem Mond. Wenn du dir anschaust, oder du nimmst ein, belieb ein beliebiges Problem, das du im Moment hast, und vergleichst es mit der Herausforderung, einen Menschen auf dem Mond zu befördern. Das 60er Jahr. Amerika zu der Zeit das reichste Land, eines der mächtigsten Länder, hat unendlich viele Ressourcen verwendet. Geld ohne Ende, auch menschliche Ressourcen, also Physiker, die sicher hunderte Physiker, die an, an dem Projekt gearbeitet haben. Leute, die gescheitert sind, wie wahrscheinlich alle Leute in YouTube zusammen. Und die halt Genies waren auf ihrem Bereich. Und all die Leute haben zusammengearbeitet an diesem Problem und haben es geschafft, einen Menschen auf den Mond zu befördern. Und nicht nur das, sondern auch wieder zurück. Sie haben es geschafft, dass der dort atmen kann, dass der dort rumspazieren kann. Und all die Dinge waren und sind eigentlich immer noch innerhalb der menschlichen Möglichkeit. Wenn du dieses Problem, also diese Herausforderung, einen Menschen auf dem Mond zu befördern, mit deinem Problem vergleichst, und da kommt wieder dieser Vergleichs, diese Tendenz des Vergleichs, wirkt auf einmal dein Problem relativ lapidar nicht sonderlich erschreckend. Und dieses Werkzeug, dieses Mindset, kann, Mindset kannst du immer dann nutzen, wenn du gerade an einem Problem arbeitest und denkst, ah scheiße, und ich komme da nicht weiter, vergleichst einfach mit etwas Höherem und nicht mit etwas Niedrigerem. Weil wenn du es mit mal etwas Niedrigem vergleichst, mit Herausforderungen meinetwegen, die du schon hattest, dann wirkt diese Tendenz des Vergleichens gegen dich. Aber wenn du dein Problem mit etwas viel Größerem vergleichst, dann wirkt diese Tendenz zu deinem Vorteil. Deswegen ein Zusatztipp, lies Biografien. Lies Biografien von Leuten, die viel erreicht haben, die die Welt verändert haben. Zum Beispiel Mahatma Gandhi oder Nelson Mandela. Lies diese Biografien, nicht unbedingt um jetzt sagen wir, Informationen rauszusammeln, sondern um, den, um quasi Mut und Courage zu entwickeln, und um diese Tendenz des Vergleichens für dich nutzbar zu machen. In dem Moment, wo du das liest und dir denkst, okay, Nelson Mandela zum Beispiel hat es geschafft, die, äh, oder beide, also Mahatma Gandhi und Mandela haben es geschafft, ihr Land an sich von, einer, von gewaltigen Problemen zu befreien. Beim Gandhi, äh, hängt da ein Bild, deswegen schaue ich dort hin, Gandhi hat es geschafft, ähm, Indien von, der Kolonial, von England zu befreien, Kolonialmacht. Scheißwort. Und das nicht nur geschafft, sondern sogar ohne Blutvergießen und ohne Probleme. Nelson Mandela hat es geschafft, dass er die Apartheid, also den Rassismus in Südafrika beseitigt und ist dafür sogar für Jahrzehnte ins Gefängnis gegangen und hat trotzdem weitergekämpft. Und dann überlegst du dir, was ist dein Problem im Vergleich? Und dann denkst du dir, okay, nicht sonderlich gewaltig. Und für mich selber, ich nutze dieses, dieses Tool also ich auch jeden Tag, um einfach um mich selber daran zu erinnern, okay, die Probleme, die ich jetzt im Moment habe, die sind winzig, die sind nichtig im Vergleich zu Problemen, die andere Leute gehabt haben und vor allem ist das Wichtige sogar gelöst haben. So viel dazu, nutze diese Mann auf dem Mond, dieses Mann auf dem Mond Mindset, um eine, einen ordentlichen Kontrast zu deinen Problemen und den Problemen, die andere schon gelöst haben, herzustellen. Und was daraus erwächst, ist die Kraft, deine Probleme letztendlich zu lösen.
So viel dazu. Eins noch, wie nach jedem Video, wenn du Fragen hast oder Ideen für zukünftige Videos, dann schreib einfach unten einen Kommentar. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Und